ஹலோ குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை லைஃப் ஸ்ட்ரீம் ஸோ ஒரு கிளாசிக்கல் கேம் விளையாட போகிறோம் நம்ம ஃப்ரெண்டோட தான் விளையாட போகிறோம் இன்றைக்கி வினீத் குமாரோட ஸோ அவரோட நிறைய டைம் பார்த்திங்கன்னா இ ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பேன் நம்ம இன்றைக்கி புதுசாக விளையாடலாம் ஸோ டி ஃபோர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் லெட்ஸி அவர் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஸோ டி அண்ட் E6 Maybe வேற ஏதாவது ஒரு ஓப்பனிங்கோட டிரான்ஸ்போசிஷனாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நான் சி ஃபோர் வந்து விளையாடலாம் இப்போது குயின்ஸ் கேம்பிட்டு மேபி மேபி ஐடியாஸ் என்ன இருக்கலான்னா அவருக்கு டி ஃபைவ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவார் ஸோ குயின்ஸ் கேம்பி டிக்ளைன் லைனு ஸோ டிக்ளைன் லைன்னா இ சிக்ஸ் இஸ் த சிக்னேச்சர் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டிக்ளைன்னாக்கா நீங்கள் விளையாடுற மூவ் வந்து குயின்ஸ் கேம்பிட் விளையாடும்போது நீங்கள் வந்து கேப்சர் பண்ணாமல் பானை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணார்னா அதை டிக்ளைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதான் அவர் விளையாடுவார்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லைனாக்கா நைட்டு டெவலப் பண்ணிவிட்டு நம்ம நைட்டு வந்து டெவலப் பண்ணும்போது நிம்ஸோ இண்டியன் கூட விளையாடலாம் ஸோ எப்படி வேணால் ட்ரான்ஸ்போஷிஷன் ஆகலாம் மேபி ஸ்லாப் கூட ட்ரை பண்ணுவார் அவர் ஸோ லெட் சி பட் நம்ம வந்து குயின்ஸ் கேம்பிட்டோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ குயின்ஸ் கேம்பிட் விளாடலாம் சி ஃபோர் So I am expecting d5 but அவர் வந்து நைட் சி சிக்ஸ் விளையாடியிருக்காரு சாரி எஃப் சிக்ஸ் விளையாடியிருக்காரு ஸோ நம்மளோட நைட்டு டெவலப் பண்ணுவோம் ஸோ குயின்ஸ் கேம்பிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்கியூஸ் குயின்ஸ் கேம்பிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் குயின்ஸ் சைடு இருக்க பீசஸ் தான் முதல்ல டெவலப் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ் சைடு இருக்க பீசஸ் கொஞ்சம் வேகமாக கொஞ்சம் குயின்ஸ் கைடை கம்பேர் பண்ணும்போது கிங்ஸ் சைடு வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வந்து பீசஸ் டெவலப் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து இமீடியட்டாக வந்து சென்ட்ரை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாரு ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சென்ட்ரை வந்து இப்போது ப்ரொடெக்ட் பண்ண போகிறோம் வேறு சான்சஸ் இல்லை இப்போ புஷ் பண்ணலாம் பட் வந்து புஷ் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து சிங்கிள் ஐசோலேட்டட் பானாக இருக்கும் அவருக்கும் ஒரு சிங்கிள் பான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து ஐசோலேட்டட் பான் வச்சு விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் டி 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 ஃபைவ்ல ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஐசோலேட்டட் பான் இருக்கும் பட் அந்த வேரியேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து பான் ரொம்ப முன்னாடி அட்வான்ஸ் ஆகிருக்கும் என்னால் டிஃபெண்ட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல லேட்ராக ஸோ மேபி புஷ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா நம்ம இ த்ரீ விளாண்டு அதை டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இல்லைனா அதை கம்ப்ளீட்டாக இக்னோர் பண்ணிட்டு நைட்டை டெவலப் பண்ணலாம் பட் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா அவரோட சைடு பான் மூலயமா வந்து ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருப்போம் நிறைய மாதிரி இது வந்து ஒரு ப்ரின்ஸிபல் சைட் பான் மூலயமா அவருடைய சென்டர் பானை நம்ம வந்து கேப்சர் பண்ணுறாரு இதனால் அவருக்கு தான் வந்து அட்வான்டேஜு ஏன்னா நமக்கு லேட்டராக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு சி ஃபைல் அவருக்கு ஓப்பனாக இருக்கும் ஸோ ரூக்கை டெவலப் பண்ணி அட்டாக் பண்ணுவார் லேட்டராக நமக்கு வந்து சி ஃபைல் வந்து க்ளோஸ்டாக தான் இருக்குது பட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபைல் ஓப்பன் ஆகும் இருந்தாலும் கூட அவருக்கு வந்து கனெக்டடாக வந்து சென்டரில் இருக்குது இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸாக இருக்கும் நமக்கு லேட்டராக ஸோ அதனால் அவரோட சென்டரை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது தான் நமக்கு நல்லா இருக்குன்னு தோணுது ஏன்னா நைட் டெவலப் பண்ணுறது ஒரு நல்ல மூவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது ஸோ ஃபர்தராக நம்ம புஷ் பண்ணலாம் ஃபர்தராக புஷ் பண்ணாக்கா அவர் இந்த பானை அண்டர் மைன் பண்ணுறதுக்கு லேட் ஆகும் ஏன்னா ஆல்ரெடி வி ஹாவ் டூ கண்ட்ரோல்ஸ் நைட் கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கு அட் த சேம் டைம் வந்து நமக்கு பான் கண்ட்ரோல் இருக்குது அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஏ சிக்ஸ் விளையாடிட்டு அதுக்கப்புறமா பி ஃபைவ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் அதுக்குள்ளே நம்ம இன்னொரு டிஃபெண்டர் கூட கொண்டு வரலாம் இந்த 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 பிளேஸ்க்கு ஸோ இந்த பான் வந்து இப்போதைக்கு செக்யூர்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக வந்து டி ஃபைவ் புஷ் பண்ணலாம் ஸோ டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து எத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென்ஷனை வந்து அப்படியே வந்து விட்டுடலாம் கேப்சர் பண்ணாமல் அப்புறமா நீ ஒன்று நீ கேப்சர் பண்ணிக்கோ இல்லை நான் கேப்சர் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு மாற்றி மாற்றி நம்ம வந்து அந்த டென்ஷனை வந்து அப்படியே விட்டுடலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா அவர் கேப்சர் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து நமக்கு சி பானை வந்து டி பானுக்கு வந்து கே ரீகேப்சர் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு திரும்ப வந்து சென்டரில் வந்து பானை இருக்கும் அவருக்கு வந்து ஒன்று இருக்கும் ஸோ அவர் வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து இயர்லியராக கேல்குலேட் பண்ண மாதிரி அவருக்கு வந்து சென்டர் பான் இருக்க மாதிரி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் பட் நமக்கு வந்து இப்போதைக்கு சென்டர் பான் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பான் இருக்குது இந்த மாதிரி ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சென்டர் ஸ்ட்ராங் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் வந்து லைட் ஸ்கொயர் பிஷப்போட டயக்னல் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் அப்படி இல்லைனா நம்ம வந்து ஃபேன்
ஸோ ஃபஸ்ட் திங்ஸ் ஃபஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சென்டரை வந்து ஹோல்ட் பண்ணணும் இப்போதைக்கு அவரோட லை டார்க் ஸ்கொயர் பிஷப் வந்து வெளியே வராது ஸோ நம்மளுடைய நைட் வந்து பர்மனண்ட்டாக இங்கே தான் இருக்க போகுது அதனால் பிரச்சனை இல்லை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இங்கே நீங்கள் கேட்கலாம் உடனே வந்து இமீடியட்டாக நைட்டை வந்து டிஸ்லாஜ் பண்ணிட்டாக்க நமக்கு இந்த பான் வந்து சப்போர்ட் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சுட்டு தான் நம்ம முதல்ல இ ஃபோர் வந்து புஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இ ஃபோர் வந்து சென்டரை வந்து ஹோல்ட் பண்ணும் அட் த சேம் டைம் வந்து பிஷப்போட டைக்னல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ என்னோடய ஐடியா என்னென்னாக்கா பிஷப் என்னோடய லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் வந்து எனக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு ஏன்னா பான்ஸ் எல்லாமே சென்டரில் வந்து லைட் ஸ்கொயரில் இருக்குது எனக்கு வந்து லைட் ஸ்கொயரில் ஆல்ரெடி ஐ ஹாவ் கண்ட்ரோல் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் வந்து இப்போதைக்கு இம்பார்ட்டனே கிடையாது என்னால் வந்து இந்த லைட் ஸ்கொயர் பிஷப்புக்கும் நம்மளோட லைட் ஸ்கொயர் பிஷப்புக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சால் அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அவர் என்ன விளையாடுறாருன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போது ஓகே ஸோ லைவாக வந்து இப்போது இப்போதைக்கு யாரும் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் யாரோ ஒருத்தவங்க பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க முன்னாடி இப்போ அதுவும் இல்லை போல இருக்குது ஸோ பார்ப்போம் வேறு யாராவது லைவ் வராங்களான்னு சொல்லிட்டு சேட்டில் ஒரு ஹாய் சொல்லலாம் எல்லாேருக்கும் ஸோ அவருக்கு இருக்கிற ஐடியா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டெவலப் பண்ணிவிட்டு கேன்சலிங் பண்ணலாம் ஒன்று அப்படி இல்லைனாக்கா இந்த டார்க் ஸ்கொயர் பிஷப் டெவலப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கனா கண்டிப்பாக கிடையாது சாரி லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் டெவலப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கனா கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு இந்த பொசிஷனில் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு வந்து ஒரு பேட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மாதிரி எனக்கு தோணுது இப்போது இந்த பொசிஷன் அனலைஸ் பண்ணும்போது ஏன்னா ரீசன்னா அவருக்கு வந்து பீஸ் வந்து எங்கே டெவலப் பண்ணுறதே தெரியாது மேபி இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணுவார் அப்படின்லாம் இங்கே டெவலப் பண்ணுவார் ஏன்னா இந்த பிஷப் இங்கே டெவலப் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நைட்டோட நைட்டை வந்து நம்ம இந்த டி செவனில் ப்ரொமோ டெவலப் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அவருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நைட்டை வந்து டெவலப் பண்ணலாம் நம்ம பட் நைட்டை டெவலப் பண்ணோம்னாக்கா அவர் வந்து இந்த மூவ் விளையாடுவார் சரி பார்ப்போம் நைட் எஃப் த்ரீ கேசல்ஸ் அண்ட் பிஷப் ஜி ஃபோர் ஸோ இந்த ரெண்டு மூவ் தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மூவு ஓகே ரெண்டு மூவுமே அவர் வந்து விளையாடவே இல்லை ஸோ நைட்டை வந்து கொஞ்சம் பேசிவாக வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு பிஷப் வந்து நம்மளும் இந்த மாதிரி கிளாசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் பண்ணலாம் பட் எனக்கு என்னமோ வந்து இந்த டைக்னல் இருந்தால் நல்லாயிருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு பட் இந்த டைக்னல் போனாலும் நமக்கு வேஸ்ட் தான் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து அந்த டைக்னலில் வந்து பிளாக் பண்ணியிருக்காரு நைட் மூலயமா நமக்கு செக்கும் கிடையாது நம்மளால் இந்த லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் எக்ஸ்சேஞ்சும் பண்ண முடியாது ஸோ என்னோடய பிஷப் கம்பேர் பண்ணும்போது அவரோட பிஷப் வந்து கொஞ்சம் பேட் பிஷப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பி ஃபோர் பி ஃபைவ்க்கு போனச்சுனாக்கா உடனே வந்து ஏ சிக்ஸ் ப்ளே பண்ணுவார் ஸோ அது வந்து டெம்போ மூவாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிஷப் வந்து சி ஃபோர்லேயோ அப்படி இல்லைனாக்கா டி த்ரீலேயோ வந்து நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அது எங்கே எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கலாம் இப்போது மேபி இந்த பான் வந்து சென்டர் இந்த பான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பட் அதோட பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இ பான் தான் ஸோ இ பானை வந்து ஃபர்தராக ப்ரொடெக்ட் பண்ணலான்னு எனக்கு தோணுது ஸோ அடுத்த மூவ் வந்து கேன்சலிங் பண்ணலாம் அவரும் கேன்சலிங் பண்ணுவார் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த நைட்டோட மூவ் இருக்குது நைட்டு வந்ததுனாக்கா என்னை கேப்சர் பண்ணிவிடுவோம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா அந்த நைட்டு வந்து செகண்ட் டைம் மூவ் ஆகுது ஸோ நானும் செகண்ட் டைம் மூவ் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை ஸோ கேசல்ஸ் கேசல்ஸ் ஸோ ஏற்கனவே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மூவ் தான் நம்ம ஏற்கனவே இயர்லியராக சொன்ன மாதிரி ஏ சிக்ஸ் விளையாடிட்டு அதுக்கப்புறம் பி ஃபைவ் புஷ் பண்ணுவார் பட் நம்ம இமீடியட்டாக அதை ஸ்டாப் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சாரி த்ரீ கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு கண்ட்ரோல் தான் இருக்குது இந்த பான் மட்டும் தான் ஸோ அவரால் கண்டிப்பாக வந்து பி ஃபைவ் புஷ் பண்ண முடியாது நம்ம இப்போ அலோவ் பண்ணார்னாக்கா நம்ம வந்து ஏ ஃபைவ் விளையாடிட்டோம்னாக்கா ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்காக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவருக்கு பீஸ் இங்கே வர முடியாது ஒன்று குயினும் வர முடியாது ரெண்டு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்கா இப்படி நம்ம ஏ ஃபைவ் விளையாடும்போது அவர் டூ டூ மூவ்ஸ் வந்து ஒன் கோலை வந்து விளையாட முடியாது ஏன்னா நமக்கு என்பசான் கேப்சர் இருக்குது ஒன்ஸ் நம்ம என்பசான் கேப்சர் பண்ணோம்னாக்கா அவருக்கு இந்த
ஒரு டெவலப்டு ஒரு நைட் வந்து பேக்ரேங்குக்கே திரும்ப போயிருக்கு ஸோ அதனால் அதோட கண்ட்ரோல் எங்கே இருந்ததுன்னு சொல்லி நம்ம முதல்ல அனலைஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த நைட்டோட கண்ட்ரோல் வந்து இ ஃபோர்லேயும் இந்த மாதிரி டி ஃபைவ்லையும் இருந்தது இப்போதைக்கு அதோட கண்ட்ரோல் வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அவர் மேபி ப்ரிப்பேரிங் டு புஷ் எஃப்ஐ ஸோ எஃப்ஐ புஷ் பண்ணலான்னு கூட பார்க்கலாம் பட் அந்த மூவ் என்ன பண்ணுதுன்னாக்கா நமக்கு வந்து குயின் டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழி வந்து ஏற் பண்ணி கொடுக்குது அட் த சேம் டைம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த டயக்னல் வந்து ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ அவரால் கண்டிப்பாக வந்து எஃப் ஃபைவ் வந்து இமீடியட்டாக விளையாட முடியாது ஸோ அந்த மூவ் வந்து விளையாடலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ குயின் சி டூ ஸோ என்ன ஓப்பனிங் இது இதுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து குயின்ஸ் கேம்பிட் வந்து விளையாடிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் ஸோ லாஸ்ட் கேம் வந்து ரெண்டு பேரும் நாங்கள் விளையாடுனது பார்த்தீங்கன்னா டைம் ப்ரெஷர் நிறைய இருந்தது எனக்கு மிடில் கேமில் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் வந்து எஃப் ஃபோரில் இருந்தது அந்த மூவ் என்ன பண்ணனாக்கா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஃபைல் நிறையா ஆக்சுவலாக அட்டாக்கிங் சான்சஸ் இருந்தது நான் வந்து நிறையா மூவ்ஸ் வந்து லேட்டராக வந்து அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சது நான் வந்து நிறைய மூவ்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே அதே மாதிரி அவரும் நிறைய மூவ்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணியிருந்தார் ஸோ நைட்டை வந்து நான் அண்டர் டெவலப் அண்டர் டெவலப்பிங் மூவ் மாதிரி ஒன்று வச்சேன் ஸோ எஃப் ஃபோர் வந்து பேக் கொண்டு வந்தேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இ த்ரீயில் இந்த கண்ட்ரோல் போயிருந்தது அந்த டைமில் அவரோட நைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்தது ஸோ நான் வந்து இது லா லாஸ்ட் கேம் நாங்கள் நான் வந்து லாஸ் பண்ணேன் அந்த கேமை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம வந்து கேம் வந்து நம்ம லாஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ அந்த கேம் மாதிரி இல்லாமல் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நல்லா விளையாடணும் ஓகே ஸோ அவர் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மூவ் வந்து விளையாடலான்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ இப்போ ஐடியா என்னென்னாக்கா இப்போது நமக்கு வந்து பிஷப் வந்து நம்ம ஒரு டெம்போவோட டெவலப் பண்ணலாம் பட் அது அந்த மூவ் என்ன பண்ணுதுனாக்கா நைட் வந்து பிளாக் பண்ணிவிடுவார் நைட்டில் வந்து டெவலப் பண்ணி பிளாக் பண்ணுவார் ஏன்னா அந்த நைட்டை திரும்ப ரீமெனரிங் பண்ணி ஜி செவனில் விளையாடுவார் அப்படி விளையாடினான்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல்ரெடி வந்து ஒரு பான் மூலயமா எக்ஸ்ட்ரா கண்ட்ரோல் வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு அடுத்ததாக கண்டிப்பாக அவர் இருந்தது இந்த மாதிரி எஃப் ஃபைவ் புஷ் வந்து ரெடி பண்ணுவார் அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி ஜி செவன் சிக்ஸ் வந்து விளையாடியிருக்காரு ஜி செவன்லேருந்து ஜி செவனுக்கு சிக்ஸ்க்கு சப்போஸ் நம்ம ஃபர்தராக வந்து பிஷப் வந்து நம்ம இங்கே டெவலப் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நைட்டால் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுவார் அட் த சேம் டைம் இந்த நைட்டோட கண்ட்ரோல் வந்து இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது நம்ம ரொம்ப திங்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ இம்மிடியட்டாக அந்த இதை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது நமக்கு எதுவும் பெரிய த்ரெட் இல்லை நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா கிங் சைடு வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஜி ஃபோர் விளையாடலான்னு சொல்லி யோசிச்சுட்ருக்கேன் ஸோ நல்ல மூவான்னு சொல்லிட்டு தெரியல பார்ப்போம் லேட்டராக கேமில் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் பட் வந்து நமக்கு பிஷப் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கு இந்த இடத்துல மேபி பிஷப் நம்ம வந்து எஃப் ஃபோரில் டெவலப் பண்ணலாம் எஃப் ஃபோரில் டெவலப் பண்ணும்போது அவர் சென்டரில் ஹிட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஃபர்தராக புஷ் பண்ணலாம் அப்படி ஃபர்தராக புஷ் பண்ணோம்னாக்கா மேபி இவர் கேப்சர் பண்ணுவார் நம்ம நைட் கேப்சர் பிஷப் கேப்சர்ஸ் ஓகே ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வேரியேஷன் விளையாடலாம் இந்த வேரியேஷனுக்கு பதில் நம்ம வந்து பிஷப் ஹெச் சிக்ஸ் விளையாடுறதுக்கு பதில் பிஷப் எஃப் ஃபோர் விளையாடலாம் ஸோ சப்போஸ் அவர் வந்து எஃப் ஃபைவ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணால் நான் வந்து சென்டரில் புஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூவ் வந்து என்னோடய ரூக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு பட் அவரோட பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிராம்ப்டாக வந்து எல்லா பீஸுமே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ரேங்க்லேயே இருக்குது அதாவது அவருக்கு இப்போ சொல்லணுன்னாக்கா எயித்துலேயும் செவன்த் ரேங்க்லேயே சுற்றிகிட்டு இருக்கு பட் நம்மளுடைய பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ரேங்க்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது 
நம்ம அஸ் பர் த ப்ரின்சிபல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூக்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி கனெக்டடில் இருக்கணும் குயின் வந்து இடையில் இருக்கக்கூடாது ஸோ குயினையும் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் சி டூவில் ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்குது நம்ம பிஷப் கம்பேர் பண்ணும்போது அவர் பிஷப் வந்து கொஞ்சம் பேசிவாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் பட் வந்து அவருக்கு ப்ளே இருக்குது ஒன்றும் சாலிடாக இருக்குது எதுவும் பொசிஷனில் ஒரு வீக்னஸ் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது நம்ம வந்து அடுத்ததாக வந்து ரூக் வந்து ஈலியோ இல்லை இந்த மாதிரி டீ ஃபைல்லையோ விளையாடலாம் ஏன்னா இங்கே ஓப் செமி ஓப்பன் ஃபைல் இருக்குது ஸோ ஓகே இந்த மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேல்குலேட் பண்ணாத ஒரு மூவ் என்னென்னாக்கா பிஷப்பால் வந்து ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாரு இந்த கண்ட்ரோல் கரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரூக் வந்து டெவலப் பண்ண போகிறோம் சேம் கான்செப்ட் தான் ஃபர்தராக ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் ஓகே ஸோ நைட்டை நம்ம கேப்சர் பண்ணிடலாம் பானால் கேப்சர் பண்ணார்னாக்கா கொஞ்சம் அவருக்கு ப்ராப்ளம் க்ரியேட்ஸ் ஆகும் நமக்கு ஈஸியாக ப்ளே பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு சென்டர் பான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு பின்னாடி எதுவும் பான்ஸ் கிடையாது இது ஒரு பாசர் ஆக்சுவலாக ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பிஷப் வந்து நம்ம எங்கே டெவலப் பண்ணணுன்றது ரொம்ப திங்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட்டை டெவலப் பண்ணுறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மேபி பிஷப் வந்து நம்ம பின்னாடி விளையாடலாம் திரும்ப இ த்ரீயில் விளையாடலாம் இ த்ரீல விளையாடினீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த ஐசோலேட்டட் பான் இருக்குது இல்லையா இந்த பானை நம்ம வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் ஸோ டெம்போ கெய்னிங்மும் யோசிக்காமல் விளாட போகலாம் விளையாட போகிறோம் அதை ஸோ இந்த பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த டி அப்படி இந்த டி ஃபோர் பாயிண்ட் பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அவருக்கு அதாவது அவரால் ஒரு நைட் மட்டும் இங்கே வைக்க முடிஞ்சதுன்னா ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் அந்த பீஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் நிறையா நம்மளுடைய கேம்பில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதுவும் முக்கியமான ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாமே ஒரு நைட் மட்டும் இங்கே ஒரு வர வைக்க முடிஞ்சால் ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்கும் நமக்கு அவர் இந்த நைட் எப்படி வரும் அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கலாம் இப்போ மேபி இந்த வழியாக வரலாம் அந்த நைட்டு இன்னொரு வழி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆப்போசிட் சைடு இந்த மாதிரி கூட வரலாம் பட் அவருக்கு வந்து நைட் வந்து திரும்ப அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வேறு வேறு இடத்துல ரீமெனூரிங் பண்ணி வந்து அந்த நைட்டை வந்து தேவையான இடத்துக்கு கொண்டு வரணும் பட் அதுக்குள்ளே நம்ம வேறு ஏதாவது அந்த ஸ்கொயருக்கு வந்து கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும் மேபி இப்போதைக்கு பிஷப் வந்து வச்சுருக்கோம் பான் அட்டாக் பண்ணுறோம் பான் புஷ் பண்ணனால் நம்ம திரும்ப ஃபர்தராக புஷ் பண்ண போகிறோம் கேப்சர் பண்ணால் நம்ம பிஷப் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு ந ரூக்கை வந்து அட்டாக் பண்ண போகிறோம் ஸோ சில வேரியேஷன்ஸ் தான் நம்ம இப்போதைக்கு கேல்குலேட் பண்ண முடியுது ஸோ போக போக வந்து நம்மளும் நிறைய கேல்குலேட் பண்ணலாம் பி சிக்ஸ் ஸோ பிஷப் சாரி நை பான் பி சிக்ஸ் விளையாடியிருக்காரு நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மூதாது ஸோ பி சிக்ஸ் விளையாடினாக்கா நம்ம இயர்லியராக நம்ம வந்து ஏ ஃபைவ் விளையாடியிருந்தோம்னா இந்த ஐடியாவை கண்டிப்பாக அவரால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்க முடியாது நம்ம வந்து டிலே பண்ணதால் வந்து இப்போதைக்கு அவர் வந்து பி சிக்ஸ் விளையாடியிருக்காரு இப்போ நம்ம வந்து அந்த பானை வந்து அண்டர்மைன் பண்ணுறோம் இப்போ அவங்க வந்து ரொம்ப க்ரிட்டிக்கலான ஒரு ஸ்டேஜ் இந்த இடத்துல எதர் கேப்சர் பண்ணணும் அப்படிலாம் புஷ் பண்ணணும் எது பண்ணாலும் நமக்கு வந்து இந்த பானை வந்து அட்டாக் பண்ண போகிறோம் அதுதான் நம்மளோட ஐடியா இப்போ ஒன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எஃப் பானை வந்து புஷ் பண்ண முடியுது நம்ம ஏற்கனவே சொல்ல சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்லவே இல்லை அவரோட ஐடியா இயர்லியராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஃபைவ் புஷ் பண்ணுறதா இருந்தது கரெக்டாக இப்போ அவர் பிஷப்பால் பிளாக் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஃபைவில் அவரோட ஓன் பானையே வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டுருக்காரு இது வந்து ஒரு நல்ல சைன் கிடையாது எப்போவுமே வந்து பிஷப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இப்போ என்னோடய பிஷப் பாருங்கள் எந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பானை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டுருக்கா அட் த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இந்த லெஃப்ட் சைடில் குயின் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபைவில் இருக்கிற பானை வந்து ப்ரெஷர் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அட் த சேம் டைம் நம்மளுடைய லைட்ஸ் டார்க் ஸ்கொயர் பிஷப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் பேசிவாக இருக்குது இருந்தாலும் கூட அவரோட கேம்பில் இருக்கிற பீசஸ் தான் வந்து இந்த மாதிரி அவரோட கேம்பில் இருக்கிற டைக்னலஸ் தான் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு இது வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ பீஸோட கம்பேரிசன் தான் இது எல்லாமே ஸோ பீஸ் வந்து நம்ம எப்போவுமே வந்து எப்படி ஒரு பொசிஷனை வந்து எவாலுவேட் பண்ணணும்னாக்கா இந்த மாதிரி உங்களோட பீஸ் பொசிஷன் எவாலுவேட் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் வந்து பான் பான்ஸோட எவால்யூஷன் இருக்குது நம்ம பான்ஸ்
அப்படி இல்லைனாக்கா உங்களுக்கு சென்டர் சீக்கிரமாக கொலாப்ஸ் ஆகிடும் பொசிஷன் ஓப்பன் ஆகிடும் நீங்கள் பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜி எந்த இதுவுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது உங்களால் ஸோ இது மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கலாம் நம்ம செஸ்ட்டில் ஸோ ஏற்கனவே வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் நம்ம அதாவது நைட்டு பிஷப் வச்சு எப்படி செக்மேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இனிஷியலாக வந்து நான் கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு பத்து மூவ் வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக வந்து ஃபஸ்ட்டு பத்து மூவ் மட்டும் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா அதாவது சென்ட்ரலைஸ்டாக வந்து நம்ம விளையாடணும்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் பீசஸை பிஷப்பு நைட்டு ப்ளஸ் கிங் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டாக நம்ம வந்து கொண்டு வந்த பிறகு பார்த்தீங்கனாக்கா ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது ஈஸியாக வந்து அடுத்த ஒரு இருபது மூவில் வந்து அப்போனோட கிங்கை செக்மெண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப்பு பிஷப் ஒரு லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் இன்னொரு டார்க் ஸ்கொயர் பிஷப் வச்சு நம்ம எப்படி செக்மேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல மேபி ஒரு இன்னக்யூரேசி இல்லை மிஸ்டேக்காக கூட இருக்கலாம் என்ன ரீசன்னாக்கா ஒன்ஸ் நம்ம இப்படி கேப்சர் பண்ணோம்னாக்கா குயினால் ரீகேப்சர் பண்ணுவார் நமக்கு வந்து ஒரு டெம்போ மூவ் இருக்கு இங்கே கரெக்டாக ஸோ நைட் ஏ ஃபோர் அட்டாக்கிங் தி குயின் அட் த சேம் டைம் பார்த்திங்கன்னா குயினோட ஹை வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கு இந்த ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஆகும் நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு அட்டாக்கர் இங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ செகண்ட் அட்டாக்கர் வருவாங்க ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார் திரும்ப வந்து இந்த இந்த குயின் மூலயமா மேபி இங்கே டிஃபெண்ட் பண்ணுவார் மேபி நம்ம திரும்ப ரூக்காலையோ இந்த ரூக்காலையோ வந்து அட்டாக் பண்ணால் எப்படி அவர் ஃபர்தராக டிஃபெண்ட் பண்ணுவார் அப்படின்றத யோசிச்சிட்டோம்னாக்கா சப்போஸ் அவரால் டிஃபெண்ட் பண்ண முடியலாம் நம்ம இந்த வேரியேஷனில் வந்து ஒரு பானை எக்ஸ்ட்ரா வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை கேப்சர் பண்ணுவோம் அவருக்கு ஒரு ஐசோலேட்டட் பான் இருக்கும் அது ஏ ஃபைலில் நமக்கு ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு த்ரீ டூ அட்டாக்கர்ஸ் இருக்காங்க ஃபர்தராக நம்ம அட்டாக்கர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் இந்த பான் ஃபால் ஆகிடும் ஸோ ஐ திங்க் கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது பொசிஷன் இப்போதைக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா இப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி பொசிஷன் எவாலுவேட் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஏ பான் வந்து ஐசோலேட்டடாக இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சி பான் ஐசோலேட்டடாக இருக்குது அடுத்து இங்கே ஒரு பான் வந்து ஐசோலேட்டடாக இருக்குது பட் மேபி சீக்கிரமாக அவர் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இங்கே மாதிரி இந்த எஃப் பான் மூலயமா கனெக்ட் பண்ணுவார் இருந்தாலும் அந்த டயக்னல் வீக் ஆகும் ஸோ இதெல்லாமே அவரோட வீக்னஸ்ஸு பான் வீக்னஸ் இஸ் எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒன்ஸ் வந்து பான் வந்து வீக்னஸ்ஸாக க்ரியேட் ஆகிடுச்சுனாக்கா அது வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளத்தை க்ரியேட் பண்ணும் சரி உங்களுக்கு வீக்னஸ் இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கொஷின் கேட்கும்போது கண்டிப்பாக எனக்கு வீக்னஸ் இருக்குது பி ஃபைலில் வீக்னஸ் இருக்குது பட் அதை அவரால் ஈ ஈஸியாக எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண முடியாது என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அவரோட பீஸ் பொசிஷன் தான் அதுக்கு காரணம் பீஸ் பொசிஷன் பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும் இந்த டெவலப் நான் ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு பத்து மூவ்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் பேசியிருப்பேன் இந்த பிஷப் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் நம்மளோட பிஷப்புக்கும் இவர் நம்மளோட லைட் ஸ்கொயர் பிஷப்புக்கும் அவரோட லைட் ஸ்கொயர் பிஷப்பும் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளோட லைட் ஸ்கொயர் பிஷப் வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னோம் அதை ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ என்ன ரீசனுக்காக ஓகே இவர் வந்து அண்டர் டெவலப்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பிஷப் டெவலப் பண்ணுறாரு ஏன்னா மேபி பீஸ் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது மேபி பொசிஷன் லாஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு மேபி அவர் கேப்சர் பண்ணாமல் விட்டுருக்காரு ஏன்னா அடுத்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நைட் மூவ்ஸ் ஒர்க்கு இந்த குயினோட இது இந்த மாதிரி நிறையா ஃபர்தராக ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது எனக்கு அதனால கூட வந்து அவர் இந்த மாதிரி விளையாடிருக்கலாம் மே பட் வந்து இந்த பான் வந்து ஃபால் ஆக போகுது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு இன் பிட்வீன் மூவ்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மேபி நம்ம இந்த பான் புஷ் பண்ணி ரூக் அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படி அட்டாக் பண்ணோம்னாக்கா கண்டிப்பாக அவர் வந்து ரூக்கை லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனாக்கா ரூக்கை வச்சு டிஃபெண்ட் பண்ணணும் ஸோ ரூக் லிஃப்ட் பண்ணார்னாக்கா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது மேபி இந்த டைக்னலில் வந்து விளையாடிட்டுருக்கோம் நம்ம ஆக்சுவலாக இந்த பிஷப்போட டைக்னல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு சப்போஸ் இந்த டைக்னல் என்னைக்காச்சும் ஓப்பன் ஆச்சுனாக்கா திரும்ப வந்து ரூக்கை தூக்கிட்டு அவர் ஓடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டிஃபென்சிவ் மோடு தான் போவார் அப்படி இல்லைனாக்கா நம்ம வந்து புஷ் பண்ணாமல் ஃபர்தராக பிஷப்பில் கேப்சர் பண்ணலாம் இந்த பானை இன் பிட்வீன் மூவ்கு அப்புறம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த அட்டாக் பண்ணுவோம் ஆளினால் பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு நம்ம வந்து பொசிஷன் படி எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு வந்து ஒரு பான் இருக்குது ஸோ
இது மாதிரி தான் நீங்கள் ஒரு டாக்டிஸ்லாம் கேல்குலேட் பண்ணணும் நான் இப்போ ஆக்சுவலாக ஒரு டாக்டிஸ் கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னென்னாக்கா இந்த ஏ ஃபைல் வந்து இப்போ ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரூக் வந்து இப்போதைக்கு இங்கே இல்லை பட் நம்மளுடைய ரூக் வந்து இங்கே இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க இது ஒரு விஷுவலைசேஷன் தான் இல்லை இமேஜினேஷன் தான் இது ஒயிட்டோட மூ அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரூக் வந்து இங்கே ஆடலாம் கரெக்டாக ஏ எயிட்டில் ஆடினீங்கன்னா குயின் அட்டாக் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் குயின் மூவ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம குயின் ப்ரொமோட் பண்ணலாம் ஸோ இது தான் நம்ம இப்போ இங்கே கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்க டாக்டிஸு ஸோ அதுக்கு நம்ம எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் இந்த பானை கேப்சர் பண்ணணும் நீங்கள் பிஷப்பால் கேப்சர் பண்ணிங்கனாக்கா பிஷப்பால் கேப்சர் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த ஃபைல் ஓப்பன் ஆகாது பட் நீங்கள் ரூக்கால் கேப்சர் பண்ணால் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடும் பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மூவ் இருக்குது இன் பெட்வின் மூவ் நம்ம அதை கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இன் பெட்வின் மூவ் என்னென்னாக்கா இங்கே ரூக்கால் கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அவர் பிகம் அவர் வந்து அவரோட ரூக் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு வந்து நம்ம பிஷப்பால் கேப்சர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டாக்டிஸ் மேபி லேட்டராக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஃபாலோ அப் மூவ்ஸ் இருக்குது பிஷப் கேப்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நைட் வந்து இங்கே வரும் ரூக் அட்டாக் பண்ணலாம் கீழே போக முடியாது அதனால் வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண பிறகு திரும்ப நம்ம பிஷப்பில் ரீகேப்சர் பண்ணோமா ஓகே அந்த வேரியேஷன் விளாட முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கேப்சர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா வந்து அதை கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ பிஷப் கேப்சர்ஸ் ஏ சிக்ஸ் ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து டூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இது எப்படி நம்ம வந்து வின்னிங்காக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் நம்மளோட கேமு ஸோ கிங் சைட் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்க இந்த பீஸோட பொசிஷன் பார்த்தாலே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிடும் பிளாக் வந்து இன் இன்ஆக்டிவாக விளையாடிட்டுருக்காரு ஒரு டிஃபென்சிவ் மோடில் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த டயக்னால் தான் ஏற்கனவே ரூக் வேறு வச்சுருக்காரு இப்போ ஃபர்தராக என்ன பண்ணியிருக்காரு குயினையும் கொண்டு வந்திருக்காரு ஸோ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல வேறு ஏதாவது டாக்டிஸ் யூஸ் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கலாம் குயின் ப்ரொமோட் பண்ணாக்கா குயினெலாம் ரீகேப்சர் பண்ணிவிடுவார் ஸோ தட்ஸ் நாட் பாசிபிள் சரி நம்ம பிஷப் சாரி நைட்டை வந்து ஏ ஃபோரில் வச்சு குயினை அட்டாக் பண்ணாக்கா பிஷப் கேப்சர் பண்ணிவிடுவார் ஸோ அதுவும் பாசிபிள் கிடையாது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம குயின் மூவ் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணவே இல்லை இதுதான் வந்து ப்ராப்ளம் நமக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பான் ஆக்சுவலாக பின்னில் இருக்குது இல்லையா நம்ம வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் பட் குயினில் கேப்சர் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் குயினில் கேப்சர் பண்ணால் ரூக்கை டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ குயினில் கேப்சர் பண்ண முடியாது ரூக்கை டெவலப் பண்ணால் அங்கே கேம் ஓவர் ஏன்னா குயின் ப்ரொமோட் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ஸோ குயினால் இங்கேயும் கேப்சர் பண்ண முடியாது சப்போஸ் இன் பெட்வின் மூன்னு சொல்லிட்டு இதை கேப்சர் பண்ணாலும் நம்ம திரும்ப ரீகேப்சர் பண்ணிட்டு திரும்ப குயின் ப்ரொமோட் பண்ணிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து நல்ல மூவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா பானு வந்து பின்னில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அவரால் கேப்சர் பண்ண முடியாது இங்கே எந்த எதுவுமே அவரால் கேப்சர் பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு நம்ம என்ன இங்கே பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு தான் அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்து இந்த பி ஃபைல் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு ரூக்கு இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் அவர் ஒரு மூவ் மட்டும் இப்போ ஒதுக்கி அவர் வந்து வெயிட் பண்ணார்னா போதும் நம்ம வந்து கேம் முடிச்சிடலாம் முடிச்சிடலாம் மீன்ஸ் கண்டிப்பாக இது வின்னிங் பொசிஷன் தான் நமக்கு என்னக்கா இப்போ சில மூவ்ஸ் மட்டும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பான் வந்து இவரால் கேப்சர் பண்ண முடியாது கரெக்டா அப்போ அவர் என்ன மூவ் இங்கே இருக்குது எந்த மூவுமே எனக்கு தெரிஞ்சு பெஸ்ட் மூவ் இவருக்கு எதுவும் இந்த டிஃபென்ஸ்லேருந்து வெளியே எக்ஸ்கேப் ஆக முடியுமான்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது மேபி அவர் இங்கே ரூக்காலை கேப்சர் பண்ணலாம் அது ஏற்கனவே சொன்ன மூவ் தான் ரூக்காலை கேப்சர் பண்ணார்னாக்கா நம்ம வந்து ரூக்காலை ரீகேப்சர் பண்ணுவோம் ஸோ குயினால் தான் கேப்சர் பண்ண முடியும் ஒன்ஸ் வந்து குயின் வந்து பி ஃபைலேருந்து மூவ் ஆகிடுச்சுனா நம்ம குயின் ப்ரொமோட் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த வேரியேஷன் பாசிபிள் கிடையாது ஒன்று வச்சா ஓகே ஓ எதுக்கு விளையாடுனார்னு தெரியலையே மேபி எக்ஸ்சேஞ்சு விட்டு கொடுத்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுவாருன்னா பானை கேப்சர் பண்ண போகிறாரு ஸோ இதுதான் அவரோட ஐடியா போல இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரூக் வந்து அண்டர் அட்டாக்கில் இருக்குது அடுத்ததாக வந்து இதை கேப்சர் பண்ணுவார் மேபி நம்ம இந்த பான் கூட புஷ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல இப்போ
ஃபஸ்ட்டு ரூக் அட்டாக்கில் இருக்குது அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கணும் நிறையா விஷயம் இருக்குது இப்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரூக்கை வந்து டபுள் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு மூவ் அவர் கேப்சர் பண்ணுவார் ஸோ ஃபர்தராக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரூக்கில் குயினை அட்டாக் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இது வின்னிங் பொசிஷன் தான் அது நம்ம என்ன பண்ணணும் வின்னிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அது மட்டும் தான் இப்போதைக்கு நமக்கு ஓகே லைவில் வந்து இப்போதைக்கு வந்து மூணு பேர் பார்த்துட்ருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் அது ஸோ மற்ற கேம்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு நேரோவான ஒரு இதை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன் டீம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஸோ பப்ஜி இந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸு ட்ரிப்ளே டைட்டில் கேம்ஸ் தான் நிறைய பேர் வந்து ஆன்லைனில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதுக்கான வரவேற்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது செஸ்ஸில் யாரும் பெருசாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இல்லை நான் ஏற்கனவே வந்து ஸ்ட்ரீம் பற்றி பேசும்போது சொல்லியிருக்கேன் வேர்ல்ட் லெவல்லே பார்த்திங்கனா வந்து இந்தியன்ஸ் யாரும் வந்து பெருசாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது இல்லை அதுவும் எஸ்பெஷலி தமிழில் யாரும் பண்ணுறது இல்லைன்றது ரொம்ப ரொம்பவே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு சேடான விஷயந்தான் ஸோ இப்போ நம்ம கேம்குள்ளே திரும்ப போகலாம் இப்போ வந்து இந்த கேப்சருக்கு அப்புறம் பாருங்கள் என்ன பொசிஷனில் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பானால் நம்மளுடைய ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங் நைட்டு எப்போது ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணோம் அந்த நைட்டை வந்து டிஸ்லாஜ் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட் டைம் மூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வழி வழியை வந்து வகுத்துருக்காருன்னு சொல்லி சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாசர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது வந்து ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு பான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மேபி அவர் புஷ் பண்ணி ப்ரொமோட் பண்ணிட்டாருனா நம்ம கேம் ஓவர் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் பிஷப்போட டயக்னல் ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு பொசிஷனை நீங்கள் இப்படி தான் வந்து எவல் ஒரு கேப்சருக்கு அப்புறம் என்ன சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு இதை தான் நீங்கள் முதல்ல வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி இங்கே சி ஃபைலையும் இந்த இ ஃபைலையும் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே டி ஃபோர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது அவருக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நைட் வந்து அந்த இடத்துல ரீமெனரிங் பண்ணி இந்த மாதிரி வர வைக்கலான்னு சொல்லி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த ஐடியா வந்து இனிமேல் வந்து அவர் பண்ண முடியாது ஒன்று நமக்கு சி ஃபைல் ஓப்பனாக இருக்குது நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பாசர் க்ரியேட் ஆகிருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த பான் வந்து இப்போது ஐசோலேட்டடாக இருக்குது அதை எப்படி வந்து நம்ம அட்டாக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத யோசிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம குயின் அட்டாக் பண்ணலாம் ஒன்று இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணலாம் இன்னொன்று இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணலாம் ஏன்னா டயக்னல் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி பிஷப்போட டயக்னலாக இருக்குது ஸோ குயினோட சப்போர்ட் நமக்கு கிடைக்கும் சாரி பிஷப்போட சப்போர்ட் கிடைக்கும் அதனால் அது மூலயமா வந்து குயின் அட்டாக் பண்ணலாம் ஒன்று ஸோ இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து ரூக்கு ஏ அதாவது ஏ செவனில் விளையாடுறது ஸோ ஏ செவனில் விளையாடினாக்கா நம்ம பிஷப்பையும் சேர்த்து அட்டாக் பண்ணுறோம் அது வந்து எக்ஸ்ரேன்னு சொல்லுவாங்க டிகோ எக்ஸ்ரே அந்த மாதிரி நிறையா பேர் இருக்குது அதுக்கு ஸோ அப்படி பேசும்போது பார்த்திங்கன்னா திரும்ப வந்து அவர் வந்து இங்கே சி ஃபைல்லே விளையாடுவார் ஏன்னா சி ஃபைலில் நம்ம குயின் வந்து அன்டிஃபெண்டடாக இருக்குது ஸோ அன்டிஃபெண்டடாக இருக்கிற பீஸை வந்து ஈஸியாக நம்ம அட்டாக் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நைட் வந்து நம்ம அட்டாக் அவங்க வந்து அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து நம்ம நைட்டையும் மூவ் பண்ண முடியாது நம்ம வந்து ஒரு பின்னு கடியில் நம்மளே போயிடுவோம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப திங்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு சப்போஸ் நம்ம இப்போ ரூக் மூவ் பண்ணோம்னா அந்த ஐடியா தான் அவர் பண்ணுவார் ஸோ நல்ல வேலை நம்ம வந்து இந்த வேரியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணது நல்லதாக போச்சு ஸோ நைட் ஏ டூ இஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் ரூக் இஸ் ஹேங்கிங் ஸோ மேபி நைட் இ டூ இஸ் த பெஸ்ட் மூவ் நினைக்கிறேன் ஏன்னா மற்றது எல்லாமே மேபி நைட் பி ஒன் நைட் டி ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய மூவ்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நம்ம நைட் இ டூ விளாடலாம் ஸோ டயக்னல் ஓப் சாரி குயினோட ஃபைல் ஓப்பன் ஆயிருக்கு பட் வந்து அவர் பான் புஷ் பண்ணுவார்னு மட்டும் தெரியுது ஃபர்தராக நம்ம வந்து பிளாக் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் வந்து குயின் வச்சு பிளாக் பண்ணக்கூடாது எப்போவுமே ஒரு மேஜர் பீஸ் வந்து ஒரு சின்ன பான் வந்து பிளாக் அவுட் பண்ணணுன்றது ஒரு ஒரு தப்பான ஒரு ஐடியா எப்போவுமே ஒரு த பெஸ்ட் பீஸ் டூ பிளாக் ஹேடிய பான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லை பாசர் பாஸ் பானை வந்து ஒரு எந்த பீஸ் மூலயமா வந்து நீங்கள் பிளாக் ஹேட் பண்ணுறது நல்லதுன்னு சொல்லி ஹோல் செஸ்டில் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு நைட்டால் மட்டும்தான் அது வந்து பெஸ்ட் பீஸாக இருக்கும் அது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட் மூலயமா தான் நீங்கள்
ஸோ நைட்டோட பியூட்டி என்னென்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு ஒரே ஸ்கொயரை வந்து மல்டிபிள் டைம் மல்டிபிள் ஆங்கிள்லேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டி ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இ டூலேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒன்ஸ் நம்ம வந்து நம்மளோட ஐடியா என்னென்னாக்கா சி ஒன் வந்துட்டு இங்கே கூட போய்ட்டு இந்த பானை பிளாக் பண்ணலாம் சப்போஸ் அவர் வந்து புஷ் பண்ணார்னா சொல்கிறேன் ஸோ ஓகே கடைசியாக வந்து அவர் வந்து நைட்டை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த பான் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம கனெக்டடாக இருக்குது நம்ம புஷ் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கலாம் ஏன்னா இப்போது ஒன் ஆஃப் த கண்ட்ரோலர் வந்து டிஃபெண்டர் வந்து ரி ஆட்டோ ரிமூவல்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதை ஏன்னா அவரே வந்து வேணும்னே வந்து மூவ் பண்ணியிருக்காரு இப்போ நம்ம இந்த பிஷப் அட்டாக் பண்ணால் எங்கே போவார் ஒரே ஒரு மூவ் தான் இருக்குது அவருக்கு இங்கே மட்டும் தான் போக முடியும் பட் இன்பெட்டிவ் மூவ்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் இன்பெட்டிவ் மூவ்ஸ் என்னென்னாக்கா அதாவது இந்த பான் வந்து கீழே வர்றது பி வாட் இஸ் பி த்ரீக்கு வர்றது ஒன்று சப்போஸ் பி த்ரீக்கு வந்தார்னா நம்மளுடைய குயினோட கண்ட்ரோல் வந்து இந்த இந்த டைக்னலே தான் இருக்கணும் நம்ம பான் புஷ் பண்ணிட்டோம் ஆல்ரெடி குயினோட டைக்னல் இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஸோ ரெண்டு அட்டாக்கரு இந்த பான் ஃபால் ஆகிடும் ஸோ இது நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இது ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் பட் நம்ம நைட்டு வந்து என்ன பண்ணோம் யோசிக்காமல் வந்து இ டூவில் வச்சோம் இப்போ வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக அந்த மூவ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போதைக்கு நம்ம பான் வந்து புஷ் பண்ண தேவையில்லை பட் இந்த டி ஃபைல் வேறு இத்தனைக்கும் ஓப்பன் ஆகிருக்கு அதனால் வந்து அவர் ரூக் வந்து டெம்போவில் இங்கே மூவ் பண்ணுவார் இன்பெட்டின் மூவ் நினச்சி நீங்கள் இங்கே விளையாடக்கூடாது ஸோ நமக்கு வந்து டெம்போ ஃபால் ஆகும் மேபி நம்ம இப்போ இப்போதைக்கு வந்து இந்த மூவ் தான் எனக்கு பெஸ்ட்டு மூவாக தோணுது ஏன்னா வேறு எந்த மூவ்ஸும் நமக்கு வந்து ஏன்னா இப்போதைக்கு இந்த பானை வந்து ஸ்டாப் பண்ணோம் ஒன்று பட் இன் இந்த மூவ் வேறு இருக்குது நமக்கு அதாவது ரூக் சி எயிட்டு வந்து குயின் அட்டாக் பண்ணுவார் ஸோ ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஒரு இடம் அது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போதைக்கு நம்ம இந்த நைட்டை வந்து இங்கே விளாடலாம் இந்த பானை வந்து ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஸோ ரூக்கை டெவலப் பண்ண பிறகு சாரி அட்டாக் அட்டாக் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ண பிறகு நம்ம வந்து குயினை இங்கே டெவலப் பண்ண வேண்டியதான் வேறு வழி கிடையாது நமக்கு ஏன்னா இங்கே இந்த பான் வந்து முக்கியம் நமக்கு இந்த தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் சப்போஸ் ஓகே இந்த எஃப்ஐ வந்து வராத வரைக்கும் நமக்கு சந்தோஷம் ஸோ டாக்டிஸ் ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அதுவும் பண்ண முடியாது நம்ம இந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் முக்கியமாக யோசிக்க வேண்டியது என்னன்னாக்கா ஒன்ஸ் நீங்கள் ரூ சாரி குயின் வந்து இந்த மாதிரி டி த்ரீயில் விளாண்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ரூக்கோட ஆக்டிவிட்டி பாருங்கள் இங்கே வரைக்கும் வரும் ஏன்னா இந்த பான் மூலயமா ஸோ இந்த ஃபைல்லே நீங்கள் இருக்க முடியாது சாரி இந்த தேர்ட் ரேங்க்லேயே நீங்கள் உங்களால் இருக்க முடியாது ஸோ இதனே நீங்கள் வந்து ரொம்ப யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ இப்போ நம்ம ரூக்கை எங்கே சாரி குயின் எங்கே டெவலப் பண்ண போகிறோன்றதான் நீங்கள் திங்க் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் அங்கே இந்த பா இந்த பான் வந்து நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணணும் ஸோ வேறு வழி இல்லை நம்ம பேசிவாக தான் போயாகணும் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த மூவ் விளையாடுவோம் ரோ நைட் சாரி குயின் பி ஒன் இன்பெட்டிவின் மூவ்ஸ் ஏதாவது ஒரு மூவ் நமக்கு கிடச்சா போதும் இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாலே நம்ம தான் வின் பண்ணுவோம் பட் இந்த பாஸ்டர் மட்டும் நம்ம வந்து எப்படியாச்சும் வந்து அதை டெர்மினேட் பண்ணி ஆகணும் இல்லைனா நமக்கு தோற்று தோற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நமக்கு ஜாஸ்தி இருக்குது ஒரு பாஸ் பான் இருந்தாலே நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான ஒரு ஒரு விஷயம்னு சொல்லி சொல்லலாம் நைட்டால் பிளாக் பண்ணணும் இப்போதைக்கு அவர் புஷ் பண்ண முடியாது வேறு என்ன மூவ் வரும்னு சொல்லிட்டு கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ மேபி பிஷப் பிஷப் வந்தால் நமக்கு வந்து இந்த மூவ் இருக்குது ஸோ இந்த பிஷப்பு வராது வந்தால் நமக்கு ஈஸி அவரோட ஆக்டிவான ஒரு பிஷப்புக்கு நம்ம ஒரு பிஷப் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ நைட் மூஸ் இது இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி தான் நம்ம வந்து டைம் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட்டு டூ த்ரீ கேம்ஸில் பற்றி பார்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டைம் ப்ரெஷர்லேயே வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் என்ன சில மூலம் பண்ணி நான் வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ பார்ப்போம் இந்த கேம் வந்து கண்டிப்பாக வின்னாக கன்வெர்ட் பண்ணியே ஆகணும் நம்ம இந்த கேம் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் தண்ணி குடிச்சிட்டு
ஸோ அதிகபட்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம லைவில் வந்து நாலு பேர் வந்து பார்த்துருக்காங்க ஸோ சில டைம் வந்து யாருமே பார்க்கல ஸோ ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து இடையில் யாருமே பார்க்காம இருந்திருக்காங்க இப்போதைக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ரெண்டு பேர் மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்ம லைவை ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை லைவ் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏதாவது கற்றுக்கிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா இவ்வளோ விஷயம் வந்து நம்ம வந்து லைவாக வந்து அனலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏதாவது கண்டிப்பாக சி சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து நீங்கள் கற்றுப்பீங்க உங்கள் கேம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த வகையில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்றது எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பெருமையான விஷயம்னு கூட சொல்லலாம் யாருமே ஒரு பண்ணாத ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணும்போது அது ஒரு ஒரு நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபிகேஷனை கொடுக்கும் ஸோ அந்த வகையில் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்போது ரியலி ஐ எம் ஹாப்பின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுடைய டைம் தான் நம்ம டைம் ஒருத்தவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது எல்லோரும் வந்து தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ சும்மா தானே இருக்கான் அப்படின்லாம் சில பேர் நினைக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் ரொம்ப தப்பான விஷயம் ஸோ தூங் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது ஒருத்தவங்களோட டைம்ன்றது அது வந்து ப்ரைஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதோடய வேல்யூ வந்து சில பேருக்கு மதிக்க தெரில அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அவங்களாம் வந்து ஏ நம்ம ஸ்ட்ரீம் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வந்து சில பேருக்கு வந்து அப்ளிகேபிள் ஆகும் ஏன்னா சில பேர் அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது அவங்களுக்கே தெரியும் நம்ம யாராக வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து தேவையில்லாத டாப்பிக்காக இருந்தாலும் கூட அதை நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் அது மனசுக்குள்ளே இருந்தது வந்துடுச்சு ஸோ பார்ப்போம் ஸோ வினித்தோட மூவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப நேரமாக ஸோ நைட் G4 ஒன் மூவ் இருக்குது பட் அவர் சிம்பிளாக இந்த மாதிரி இன்னாக்டிவான மூவ்ஸ்லாம் விளையாட முடியாது ஏன்னா கவுண்டர் ப்ளே நிறையா இருக்குது நமக்கு ஸோ ஒன் மூவுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கவுண்டர் ப்ளே தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஈஸியாக ஏன்னா ரூக் வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ரூக் வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்காரு ஓ மேன் ஐ நெவர் கேல்குலேட்டட் திஸ் மூவ் மேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து எதுவும் கொடுத்துருக்காருன்னு எனக்கு உண்மையாகவே தெரியல எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கூட தெரியல என்னால் ஸோ நான் பானால் கேப்சர் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து நம்ம பிஷப் கேப்சர் பண்ணுவார் அப்படின்லாம் நைட்டு உள்ளே வரும் ஸோ நிறைய வந்து ஃபோர்ஸிங் மூவ்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு யோசிக்காமல் கேப்சர் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி யோசிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் ஓகே பேக் ரேங்க் மேட் இருக்குங்க அது ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும் இன்னும் என்ன இருக்கு சாரி ஸோ பேக் ரேங்க் மேட் வந்து நம்ம வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக வந்து நீங்கள் டிஃபெண்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ரூக் சாரி குயின் பி த்ரீ விளையாண்டிங்கனாக்கா ரொம்ப அது வந்து பிளண்டர்னு சொல்லி சொல்லலாம் என்ன ரீச் என்னக்கா குயின் பி த்ரீ ஸோ குயினோட டிஃபெண்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு கரெக்டாக நைட் தான் அதோடய குயின் குயினோட டிஃபெண்டர் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா குயின் வந்து அந்த குயினோட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலான்னு பார்க்குறீங்க பட் அவர் வந்து இமீடியட்டாக குயின் கேப்சர் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுவார்னாக்கா டைரெக்டாக ரூக்கால் இந்த நைட்டை வந்து கேப்சர் பண்ணுவார் ஸோ இது வந்து டாக்டிஸ் டிஃப்ளக்ஷன் டாக்டிஸு ஸோ இப்போ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நம்மளால் நீங்கள் வந்து ரூக்கால் தான் கேப்சர் பண்ண முடியும் கேப்சர் பண்ண பிறகு என்ன ஆகுனாக்கா ஸோ ஆல்ரெடி டிஃபெண்டர் ரிமூவ் ஆகிட்டாங்க இல்லையா ஸோ ஒரு மூணு குயின் லாஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த வேரியேஷன் கண்டிப்பாக விளையாட முடியாது ஸோ இதுதான் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா நைட்டை டெ இங்கே டெவலப் பண்ணலாம் பட் இங்கே நம்ம பிளாக் பண்ணுறது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளாக் பண்ணுவோம் நைட்டை சாரி இந்த பானை பிளாக் பண்ணுவோம் ஓகே இந்த மூவ் வேறு இருக்கா ஊஃப் ஸோ டக்கு டக்குன்னு நம்ம விளையாடிடுறோம் நிறைய கேல்குலேட் பண்ணோம் இப்போ என்னென்னா அவர் திரும்ப பிஷப்பால் திரும்ப ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவார் இங்கே ஸோ மெட்டீரியல் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் அட்வான்டேஜில் இருக்கும் ஸோ ஆஃப்டர் பிஷப் பிஷப் நம்ம இங்கே வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ பிஷப்பே வரல ஏற்கனவே சொன்ன ஐடியா தான் அது ஓகே 
ஓகே இப்போது பேக் ரேங்க் வீக்னஸஸ் இருக்க ஒரு ஸோ மேபி அதை எக்ஸ்ப்ளைட் பண்ணலாம் என்னென்னாக்கா பிஷப் நம்ம வந்து இப்போது இந்த கம்ப்ளீட்டாக இந்த த்ரெட்டை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிஷப் வந்து இந்த மாதிரி ஹெச் சிக்ஸில் விளையாடலாம் சப்போஸ் அவர் குயினில் கேப் சாரி ரூக்காவில் கேப்சர் பண்ணாங்கன்னா இங்கே மேட்டு எப்படி மேட்டு ஓகே ஓகே மேட் தான் அது ஸோ அவரால் வந்து இப்போதைக்கு இங்கே கேப்சர் பண்ண முடியாது ஸோ அதான் என்னோடய ஐடியா சப்போஸ் கேப்சர் பண்ணாங்கனாக்கா ரூக் செக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து எதெல்லாம் பிளாக் பண்ண முடியுமோ பண்ணாலும் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து மேட்டு பழைய இடத்துக்கு போகணும் போல இருக்குது பட் இந்த பான் வேறு புஷ் பண்ணிட்டாருனாக்கா இங்கே பி டூக்கு வந்துருச்சுனாக்கா நமக்கு கதை முடிஞ்சது அவ்வளோவா யோசிக்காமல் வந்து அந்த பானை வந்து பாஸ் பானை கிரியேட் பண்ண வச்சு ரொம்ப தப்பாக போச்சு ஸோ யாரோ கௌதம் சொல்லிட்டு வாட்ஸ் யுவர் யூ இஎல்ஓ பிரதர்னு சொல்லி கேட்குறாரு நமக்கு எதுவும் இஎல்ஓலாம் இல்லை கண்ணா அண்ணன் தெரியல இல்லை தம்பின்னு தெரியல யார் கேட்குறீங்கன்னு தெரியல ஸோ கௌதம் எனக்கு வந்து எதுவும் இஎல்ஓலாம் கிடையாது நம்ம வந்து அன்ரேட்டட் பிளேயர் தான் ஸோ நம்பர்ஸில் வந்து கம்பேர் பண்ணிங்கனாக்கா என்கிட்ட ஒன்றுமே கிடையாது ஐ எம் ஜீரோ பட்டு ப்ரின்ஸிபல்டாக விளையாடுவோம் நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டு வரோம் ஸோ கேம்ஸ் வந்து சைட் பை சைடு இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு வரோம் இப்போ தான் ரீசெண்டாக டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கோம் எனக்கு வந்து நம்பர்ஸில் பெருசாக ஒரு நம்பிக்கை கிடையாது என்ன ரீசன்னாக்கா நான் இங்கே போர்டில் எவ்வளோ நான் சொல்கிறனோ என்னால் வந்து மீனிங் என்னென்னா கம்ப்யூட்டரில் இப்போ நான் சொல்லிகிட்டு இருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி இதில் நான் நிறையா யோசிப்பேன் ஓவர் த போர்டுன்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா லேக் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறதால நாங்கள் கண்டினியூஸாக வந்து யார் கூட விளையாட வினீத் வந்து பாண்டிச்சேரியில் இருக்கார் பாண்டிச்சேரியில் இருந்துட்டு நம்ம கூட ஆன்லைனில் விளையாடுறாரு இல்லையா ஸோ ஆன்லைனில் விளையாடுறாரு அதனால் விளையாட முடியுது ஸோ ஓவர் த போர்ட் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா யார் கூடயும் நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதில்ல ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்மளுடைய இஎல்ஓ வந்து ஒன்றுமே கிடையாது நான் டோர்னமெண்ட்ஸில் நிறைய போகிறதுன்றதால இஎல்ஓ எதுவும் கிடையாது நான் வந்து அன்ரேட்டட் பிளேயர் தான் ஸோ நம்ம வந்து இப்போதைக்கு வந்து இதெல்லாம் ஆரம்பிக்க போ ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சுட்ருக்கோம் அதாவது அகாடமி ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்றதால வந்து பார்த்திங்கன்னா இஎல்ஓ வந்து ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் நம்பர் தான் பே வேலை செய்யும் ஸோ அதுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓவர் த போர்டில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி ரேட்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதோட முயற்சியில் இறங்கியிருக்கோம் பார்ப்போம் எப்படி இயர்லோ வருதான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு டோர்னமெண்ட் விளையாட இருக்கேன் ஒன்றும் நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணலை ஸோ நிறையா மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கு நான் ஓவர் த போர்டில் ஸோ பார்க்கலாம் மேபி இப்போதைக்கு அந்த டோர்னமெண்ட் படி என்னோடய கேல்குலேஷன் படி பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் எனக்கு ரேட்டிங் வரும் தட் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டிங் கிடையாது ரேப்பிட் ரேட்டிங் கிடையாது அது பிளிட்ஸ் ரேட்டிங் தான் அது ஸோ ரேட்டிங் ஒன்றும் பெருசாக இல்லைங்க தம்பி ஸோ பேசிவிட்டு இந்த பதிலுக்கு ரிப்ளை பண்ணாலும் கேல்குலேஷன் பண்ணணும் இப்போது ஓகே இந்த டைனில் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸ்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பேக் ரேங்க் வீக்னஸ்ன்றது ஒரு பர்மனண்ட் தான் அது இப்போ ஆல்ரெடி வந்து இந்த பிஷப் வந்து நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டைக்னில் வச்சுருக்கோம் ஒன்று நம்ம நைட்டால் இந்த பிஷப் அட்டாக் பண்ண என்ன பண்ணுவார் திரும்ப இங்கே போவார் இல்லையா கிரிட்டிக்கலான ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கும் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல ஆக்சுவலாக ஸோ நைட் பேக் டு சி ஒன் புஷ் ஸோ மேபி நைட் ஏ ஃபை ஓகே நைட் ஏ ஃபை இந்த மூவ் பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னா நைட்டாலே நம்ம அட்டாக் பண்ணலாம் திரும்ப ஓ மேன் இந்த மூவ் கேல்குலேட் பண்ணவே இல்லை பார்த்தீங்களா செக் மைட் ஓகே கைஸ் ஸோ இன்றைக்கி ஸ்ட்ரீம் அவ்வளோதான் ஸோ ஜெயிக்க வேண்டிய ஒரு கேம் வந்து நம்ம லாஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி தான் ஓவர் த போர்ட்லேயும் நான் நிறையா மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ சிம்பிளாக வந்து இந்த த்ரெட்டை இக்னோர் பார்க்கவே இல்லை இது டபுள் அட்டாக்கு எஸ் 
ஸோ வினித் வந்து கேட்குறாரு பார்க்கலையானே எஸ் ஸோ குட் நைட் கைஸ் வி வில் சி யூ டுமாரோ ஸோ நாளைக்கு ஸ்ட்ரீமில் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் மை லைவ் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் குட் நைட் ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ செஸ்ஸு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் வேறு யாருக்காவது நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் நம்ம சேனல்ஸில் நிறைய பேசிக்ஸ் வீடியோஸ் நிறைய போட்டிருக்கோம் நம்ம ஆல்மோஸ்ட்டு செவன்டீன் வீடியோஸ் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் ந லாஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு பிஷப் வச்சு எப்படி செக் பண்ணி பண்ணுறதுன்றதையும் நம்ம கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோஸ்லாம் யாருக்காவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட தாட்ஸை வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இல்லை நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் சொல்லிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது நமக்கு ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கூட சொல்லலாம் மேபி சேட்டில் சொல்லலாம் எங்கே கமெண்ட்ஸில் சொல்லலாம் எங்கே வேணால் நீங்கள் உங்களோட தாட்ஸை ஷேர் பண்ணலாம் எங்கூட ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம இருக்கும் ஸோ சதுரங்க சானிக்கே நீங்கள் கூகுள் அடிச்சிங்கனாலே எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம லிங்க்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அங்கே போனீங்கனாக்கா உங்களோட தாட்ஸை வந்து நம்ம சேனலுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எப்படிலாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம தௌசண்ட் வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய எய்ம் இப்போதைக்கு எவ்வளோ வேகமாக அச்சீவ் பண்ண போகிறோன்றது தெரியல ஸோ சேனலுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக வந்து வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் வித் சதுரங்க சானகியன் வி வில் சி யூ இன் அவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சைனிங் ஆஃப்